Well, welcome back. First time fighting in Vegas. How does that feel? Добро пожаловать обратно. Первый раз дерешься в Вегасе. Как себя чувствуешь по этому поводу? Всем здравствуйте. Чувствую себя хорошо. Настроение отличное. Спасибо. Hi everybody. I feel really great. I'm in a great mood. Thank you. How does it feel to be in the main event? You've got a big fight ahead of you. Um, what are you looking forward to? Какие ощущения по главному событию? Ты в главном событии. У тебя очень сложный бой перед тобой. Что ты думаешь по этому поводу? Ощущения самые хорошие. Наконец-то будет постер, на котором я есть. Давно хотел себе постер. По так все отлично. Чувствую себя хорошо. Я готов к бою. Feeling great about it. Finally, we'll get a poster with my face on it. I've been, been dreaming about a poster for a long time. And other than that, I'm really I'm ready for the fight. I'm excited. I'm looking forward to it. What did you think of the poster design? Как тебе постер вообще понравился? Да, постер отличный, супер. Yeah, great poster, super. What did you think about your opponent when you were given the name? Когда тебе дали имя Блейд, что ты об этом подумал? Ну, мы прекрасно понимали, что ребята, которые выше меня, любого из них могут дать. Поэтому, в принципе, нормально встретил эту новость. Я понимал, что Понятно, что это бой на элиминатор. Скорее всего, тот человек, который победит, будет биться за, за титул. Но не очень понятно, что с титулом происходит в данный момент. Как ты думаешь, какие у тебя мысли насчет того, что происходит с Джонсом и с Стипой вообще в данный момент? Ну, на данный момент я об этом не думаю. Я думаю только о предстоящем бою. I don't really think ahead of it at this moment. Right now I'm thinking and concentrating only on the fight ahead of me. What sort of fight are you predicting from him? Какие у тебя, что, что ты можешь предсказать насчет этого боя? Чего ты ожидаешь от него? Но я могу сказать, что бой будет очень такой и зрелищный. Это будет настоящее шоу, потому что выйдут два бойца, которые будут хотеть победить. Никто никому не собирается уступать. Поэтому, кто придет посмотреть, вас ждет настоящее шоу. I think it's going to be a great show. I think it's going to be a great fight. There's going to be two fighters in there that are not going to be willing to back down. Nobody's trying to give the other person a chance. Everybody's fighting for, for the same goal. So I think it's going to be a fun fight. It's going to be an interesting fight. And everybody who tunes in is in for the show. Thank you. Спасибо. Сергей, я бы хотел узнать ваши мысли. Вы вышли на UFC 285, я бы хотел узнать ваши мысли на этот бой. Что вы думаете о Джон Джонсе дебюте на хэвиуэй? Ты взвешивался на, на тот бой, UFC 285, uh, как, как зам, зам для, для этого боя. Какие у тебя мысли вообще про, про дебют Джона Джонса в тяжелом весе? Ну, дебют, как можно сказать, как нельзя лучше, потому что человек не выступал столько лет и выиграл очень серьезного оппонента. Поэтому серьезное заявление. I think it was a great debut for John Jones. Uh, he hasn't fought for a long time, and he won such a such a good opponent. So I think it was a great statement that he's made with that debut. Everyone's talking about your your uh, your UFC debut against Alistair Overeem, how he took you down. Um, and Curtis is a really good wrestler, but um, you know, obviously you you've improved since that fight. But um, I don't. Know, Was there something in that UFC debut, maybe like the the lights, the the not experience that? Uh, what I guess what what went on in that first fight? Все вспоминают твой дебют в UFC, когда ты вышел против Уверима, он тебя перевел, и все прекрасно понимают, что Блейд за очень хороший рестлер тоже. Но но что именно произошло в том бою? Может быть это яркий свет того, что это твой дебют в UFC или что что произошло? Почему то так так прошел тот бой? Это, наверное, уже один тоже пятый или десятый вопрос. Акклиматизация. Была акклиматизация. В Китае часовой пояс там большой. Нужно было приехать пораньше. Вот. Обычная как акклиматизация. Но я ни в коем случае там не говорю, что там как-то что-то проиграл, проиграл. Но я после этого понял, что нужно раньше приезжать, чтобы проходить акклиматизацию. I've been asked this question five, ten times before, but I'll, I'll say it again. I guess it's acclimatization. So uh, there's a lot of there's a time difference between China and where I was, and I didn't come there on time. I, I realized from that fight, and I learned that in order for me to be in the top shape, I have to come to the place where I'm fighting way earlier to get acclimatized. How early did you come to Vegas? Как как рано ты приехал сюда? Как давно ты приехал сейчас сюда? Сюда приехал за две недели. I got here two weeks ahead of time. Awesome. And then finally, just a main event, big fight. How does it feel to be in your first UFC main event? Главное событие, ты главное событие этого карда. Какие ощущения, потому что ты в главном событии? 
ну, ощущение самое хорошее, потому что ты всю жизнь трудишься, идешь к этому, и хорошо, когда твой результат, твой труд, он не напрасен. Ты идешь к тому, чтобы выступать в главных событиях вечера. И я кайфую от этой обстановки, я всем доволен, мне это очень нравится. Great feeling because this is what we work for. This is what you work for your entire life. You go into the fact that you're going to be one day in the lights of the main event. This is what you're working for. That means that everything that I've done, everything that I've done up to now has paid off. So I feel great about this. Uh, I don't feel pressure. I feel like this is what's supposed to be happening. Thank you. Just going one question off what he said. Blades came in here and it made it seem like he doesn't think you have any sort of takedown defense. What is your response to that? And if he, if he thinks that you're only a striker, is he making a mistake there? От того вопроса оторвемся, что Блейд сюда пришел, у него было интервью, и он сказал, что у тебя нет никакой защиты от перевода, то есть он тебя в любом случае сможет перевести. Как ты думаешь, он недооценивает твою защиту или что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну что здесь сказать? Будет бой, мы там посмотрим, сможет он мне перевести или не сможет. What can I say about it? We'll have a fight. We'll see if he take me down or not. Sergey, besides being all business, do you still get to enjoy this moment? You mentioned being on the poster. You are on the poster. You are in Vegas. This is the fight capital. Do you still get to take all that in and smile a little bit that you made it? Понятно дело, что ты очень очень настроен на бизнес, на дело, но кроме этого. Uh, твое лицо на посте, и ты находишься в, в столице мира, боевого мира. Для тебя это тоже какие-то ощущения хорошие все-таки есть, ты иногда улыбаешься по этому поводу, как бы задумаешься. Да, конечно, в целом вся атмосфера, обстановка, место, это все очень интересно, круто, поэтому я получаю удовольствие от этого. Yeah, of course, it's great. I mean, the whole atmosphere, the, the, the atmosphere of the five week, the atmosphere about this city, everything is great. I think I'm enjoying it. If, if I'm not showing it, I am enjoying it. Excellent. And last for me, You're here at the Apex, nice small, small venue. You can hear the coaches. You'll really hear the crowd. Would you have wanted it to be at T-Mobile Arena for the big lights and all that, or are you good with this, you know, just the, the, the way that it's going to be handled business on Saturday here in this, you know, smaller venue? Ну и последний вопрос насчет того, что мы на маленькой арене, мы в Apex, ты будешь слышать своих угловых и так далее, ты будешь все слышать, нету особо зрителей, не так много. Хотелось бы тебе, чтобы для тебя это главное событие состоялось в большом T-Mobile арене, в, в, с большим залом, с кучей народу, или тебя устраивает, что, что такой, такой бой пройдет в таком месте? Конечно, хочется драться, чтобы были зрители, чтобы обстановка, вот это, как в Колизее, как сражались, Гладиаторы. Это очень такая приятная обстановка. Ты заряжаешься этим всем. Of course, it would have been great if it was, uh, you know, a huge arena with lots of lots of spectators, just like in the Colosseum back in the day when the gladiators used to fight in the Colosseum and and they get charged by, you know, the roar of the crowd. It's the same way for us, but it is what it is. Thank you, sir, and best luck on Saturday. Thank you. Hey, Sergey, right here. There was a video of you that went pretty viral online. Everybody was talking about your hand speed. You were shadow boxing under a pier. I just wanted to get a little bit of background on that video. Like, where was it? And did you expect it to do the numbers that it did when you had filmed it? Такое вирусное видео прошло по интернету, где ты просто бой с тенью, когда у тебя очень быстрая скорость рук. Можешь чуть-чуть объяснить это видео? Где это было? Как произошло? И ожидали ты, что оно станет таким вирусным? Да это ж монтаж. It was all uh, edited together. Oh. <laughs> and um, you had talked about the, the bonus after the last fight. Did you buy yourself anything, uh, anything nice after the bonus? Ты говорил, что наконец-то за последний, за прошлый бой тебе дадут бонус. Получил бонусы, на что его потратил? Что-нибудь классное купил? Да, отлично получил. Да нет, не купил, все в копилку. Yeah, I'm happy that I got the bonus, but no, I didn't spend it. I put it right in the piggy bank. Okay. Why don't you have a nickname? Чего у тебя нету кликухи? Серега. Серега is my nickname. I have a question. To those who've misunderstood you throughout your life and who underestimated you, what do you want to say right now to make it very clear that you are a professional fighter? Тем людям, которые тебя неправильно понимали или тем людям, которые тебя недооценивали в течение всей своей жизни, что бы ты хотел им сейчас сказать, что я профессиональный боец, чтобы они наконец-то поняли, чем ты занимаешься и кто ты такой? 
Да на самом деле, кто там недопонимает и так далее, мне особо не интересно их мнение. Я эту работу делаю прежде всего для себя. И, конечно же, те, кто болеет, поддерживают. Очень приятно, им огромное спасибо. А кто там что-то им не нравится, это их проблема, их личная. Those people that underestimate me or don't understand me, I, I don't care what they think. I do this job, first of all, for myself. This is what my life is about. I'm a professional fighter. And those people that support me and those people that are my fans, they understand what I'm doing. And those people that don't, those people that don't care for it, and I don't care what they think. Thank you.